இந்த மெத்தட் வந்து இந்த மெத்தடுக்கு பேர் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் அப்படின்னா என்னுடைய டேட்டா ஜென் டேட்டா வருவதற்கான அதிகபட்ச வாய்ப்பு எந்த W தருகிறதோ அந்த W தான் சரியான டபிள்யூ அப்படின்னு நான் நினச்சிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் பிரின்சிபல் ஆஃப் மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் சொல்லுது இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போது ஒவ்வொரு டபிள்யூக்கும் நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூ அசோசியேட் பண்ணணும் என்ன வேல்யூனா ஒரு ப்ராபபிலிட்டி அசோசியேட் பண்ணணும் லைக்லிஹுட் அசோசியேட் பண்ணணும் அதாவது லைக்லிஹுட் லைக்லிஹுட்னா வாய்ப்பு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க லைக்லிஹுட் ஆஃப் ஏதோ ஒரு டபிள்யூ அதாவது இந்த டேட்டா நம்ம கையில் இருக்கு இந்த ஏதோ ஒரு டபிள்யூ நான் உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இந்த டபிள்யூவை வைத்து கொண்டு இந்த டேட்டாவை ஜென்ரேட் செய்திருக்க முடியுமா அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் செய்திருக்க வேண்டுமானால் என்ன சா என்ன ப்ராபபிலிட்டியில் செய்திருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இருக்கு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் வந்து நான் இந்த டபிள்யூ யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வாய்ப்பு எக்ஸ் ஒன் எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம மாடலே பண்ணல ஒய் மட்டும்தான் மாடல் பண்ணுறோம் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடலில் ஆனால் ஒய் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் உண்மையான டபிள்யூ அப்படின்னா ஏதோ நான் கொடுக்குற டபிள்யூ தான் உண்மையான டபிள்யூனா அப்போ டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் போட்டிருக்கணும் சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் இது இந்த ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஒய் வந்து ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி ஒய் ஒன் வந்து ஒன்னாக இருந்ததுன்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டியில் வரும் ஒய் ஒன் வந்து ஜீரோவாக இருந்தது என்னுடைய டேட்டா செட்டில் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா இது இல்லை இது வந்து ஒன்னுக்கான ப்ராபபிலிட்டினா மிச்சம் இருக்கிறது ஜீரோக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஒன் மைனஸ் சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் ஜீரோக்கான ப்ராபபிலிட்டி இது வந்து இஃப் ஒய் ஒன் ஈக்குவல்ஸ் ஒன் இந்த ப்ராபபிலிட்டியில் எனக்கு ஆன்சர் வந்து ஒய் ஒன்னை பார்த்துருப்பேன் இது ஒய் ஒன் வந்து ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டியில் நான் காயின் டாஸ் பண்ணிடுவேன் அதாவது சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் ஒய் ஒன் வந்து ஒன்னாக இருக்கிற ஒன்னாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இந்த டபிள்யூ யூஸ் பண்ணேன்னா இப்போ ஆனால் நான் என்ன ஒய் ஒன் எனக்கு தெரியும் என் டேட்டா செட்டில் என்ன ஒய் ஒன் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அது ஒன்னாக இருந்ததுன்னா நான் சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன்னு சொல்லுவேன் அது ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ஒன் மைனஸ் சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன்னு சொல்லுவேன் அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எப்படி எழுதலாம்னா அது முதல்ல எழுதிடுறேன் இது வந்து ஒரு ட்ரிக் தான்னு வச்சுக்கோங்க இது இந்த எழுதுறது இப்போ இந்த நம்பரை யோசிச்சு பாருங்க இது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க அதாவது சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் பவர் ஒய் ஒன் ஒன் மைனஸ் சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூ என்ன வேல்யூவாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒய் ஒன் ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா சிக் இது என்னவாக இருக்கும் சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் பவர் ஒன் ஏன்னா ஒய் ஒன் ஒன்னு இன்டு ஒன் மைனஸ் சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் ஒன்னுங்கிறதுனால இது பவர் ஜீரோ ஆகிடும் எனி திங் பவர் ஜீரோ ஜீரோவோட பவர் போட்டோன்னா அது ஒன் ஆயிடும் ஸோ அப்போ இது சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் பண்ணிடும் அதுதான் நமக்கு தேவை ஒய் ஒன் ஒன்னாக இருக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம டேட்டா செட்டில் லேபிள் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா இதுதான் அதனுடைய ப்ராபபிலிட்டி இந்த டபிள்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் அதே மாதிரி ஒய் ஒன் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த இந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் பவர் ஜீரோ இன்டு ஒன் மைனஸ் சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் பவர் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ அது வந்து ஒன் அப்போ இது வந்து ஒன் மைனஸ் சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் இது வந்துடும் அப்போ நம்ம லேபிளை பொறுத்து என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத அழகாக இதுவே இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருது அப்போ இந்த லைக்லிஹுட் வரேன் அப்போ லைக்லிஹுட் என்னவா இருக்கும் லைக்லிஹுட் 
லைக்லிஹுட் என்றால் இந்த என்ன வாய்ப்பு நம்ம டேட்டா ஜென்ரேட்டா நம்ம டேட்டா செட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டபிள்யூகே என்ன வாய்ப்பு அப்படின்னு கேட்குறோம்னா ஃபஸ்ட் டேட்டா பாயிண்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் பவர் ஒய் ஒன் இன்டு ஒன் மைனஸ் சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஒன் இதுதான் வாய்ப்பு செகண்ட் டேட்டா செட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் டூ டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் டூ பவர் ஒய் டூ இன்டு ஒன் மைனஸ் சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் டூ பவர் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கும் இதுதான் வாய்ப்பு அப்போது நம்ம மொத்த டேட்டா செட்டை பார்க்குறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு அப்படின்னா ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்டும் இன்னொரு டேட்டா பாயிண்ட்டும் மொத்தமாக இன்டிபெண்டாக ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டோன்னா அப்போது இது இன்டு இது இன்டு இந்த மாதிரி போட்டுகிட்டே போகலாம் சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் எம் வரைக்கும் போடலாம் இன்டு ஒய் எம் இன்டு ஒன் மைனஸ் சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் எம் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒய் எம் இந்த நம்பர் தான் இது வந்து ஒரு நம்பர் இந்த நம்பர் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா ஒரு டபிள்யூஐ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டபிள்யூ என்னுடைய டேட்டா செட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு என்ன அப்படிங்கிறத குறிக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் திஸ் டபிள்யூ ஜெனரேட்டிங் தி டேட்டா செட் அதுதான் லைக்லிஹுட் ஆஃப் டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது கேள்வி என்ன அப்படின்னா இப்படி ஒரு மெ மெஷர் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்மளுடைய கோல் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு டபிள்யூவுக்கும் என்ன ப்ராபபிலிட்டி என்ன லைக்லிஹுட் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த வேல்யூ இருக்கு அப்போ நம்ம கோல் வந்து ஃபைண்ட் டபிள்யூ சச் தட் டபிள்யூ ஹேட்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா எஸ்டிமேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம டேட்டாவில் இருந்து டபிள்யூ ஹேட் ஈக்குவல் டு மேக்சிமம் ஓவர் ஆல் டபிள்யூ லைக்லிஹுட் ஆஃப் டபிள்யூ இதுதான் பிரின்சிபல் ஆஃப் மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எல்லா டபிள்யூக்களிலும் எந்த டபிள்யூ என்னுடைய லைக்லிஹுட்டை இருக்கிறதுலேயே ஜாஸ்தி பண்ணுது லைக்லிஹுட்னா வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு இது வரத்துக்கான வாய்ப்பை அதிகப்படுத்துதோ அந்த டபிள்யூ தான் எனக்கு வேணும் இந்த ட ஒவ்வொரு டபிள்யூவுக்கும் என்ன வாய்ப்பு அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதுக்கு இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் குறிக்குது அப்போது இருக்கிறதுலே எல்லா டபிள்யூலையும் எந்த டபிள்யூ அதிக வாய்ப்போ அந்த டபிள்யூவை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மேக்சிமம் லைக்லிஹுடுடைய பிரின்சிபல் ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்படின்னு கேட்டோன்னா இதற்கு நமக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாக பார்க்கலாம் டபிள்யூ வந்து ஒரு பேராமீட்டர் லைக்லிஹுடுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம இப்போ மேக்சிமைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மினிமைசேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிரேடியன்ட் டிசென்ட் பற்றி ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் கிரேடியன்ட் டிசென்ட் அல்கிறதம் யூஸ் பண்ணலாம் மேக்சிமைசேஷன் பண்ணணும்னா கிரேடியன்ட் டிசென்ட்டுக்கு பதிலாக கிரேடியன்ட் அசன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரேடியன்ட்டுடைய ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போல எதிர்மறையான டைரக்ஷனில் போ திசையில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணாமல் கிரேடியன்ட் திசையிலேயே நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா அதை கிரேடியன்ட் அசன்ட் அல்கிறதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டு மேக்சிமைஸ் ஃபங்க்ஷன் இதை செய்யலாம் ஸோ இது நம்ம ஏன்னா ஒன்ஸ் என்ன ஃபங்க்ஷனை நம்ம இது பண்ண போகிறோம் மேக்சிமைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்மளுடைய கிரேடியன்ட் அசன்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த கிரேடியன்ட் அசன்ட் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத முன்னாடி பேசிட்டோம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை மட்டும் எழுதி காட்டுறேன் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொஞ்சம் நமக்கு உபயோகமாக இருக்கிறதுனால அந்த அப்டேட் ஈக்குவேஷன் அதாவது கிரேடியன்ட் அசன்ட் எப்படி கிரேடியன்ட் அல்கிரதம்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஏதோ ஒரு கெஸ் பண்ணும் டபிள்யூக்கு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு கிரேடியன்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டெப் எடுத்து ஸ்டெப் எடுத்து போகும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி ஹைட்ரேஷனில் நடந்துட்ருக்கோம் அப்போது வந்து ஹைட்ரேஷன் நம்பர் டி ப்ளஸ் ஒனில் ஒரு டபிள்யூ என்ன டபிள்யூ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஹைட்ரேஷனில் என்ன இருந்ததோ அது மைனஸ் ஏதோ ஒரு ஸ்டெப் சைஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்டெப் சைஸ் வந்து அந்த ஓகே கிரேடியன்ட் அசன்ட்டுக்கு வந்து இது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இத இந்த மேக்சிமம் ப்ராப்ளமாக மினிமைசேஷன் ப்ராப்ளமாக எழுதிடலாம் ஏன்னா மைனஸ் லைக்லிஹுட்டாக எழுதினீங்கன்
சம் ஸ்டெப் சைஸ் இது நம்மளுடைய வழக்கமான ஸ்டெப் சைஸ் இந்த கிரேடியன்ட் ஆல்கரிதமுடைய ஸ்டெப் சைஸ் இது டைம்ஸ் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இதனுடைய டிரைவேஷன் நான் இப்போ பண்ண போகிறது இல்லை பட் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லிட்டு என்ன இதுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்கிறேன் இதுதான் அப்டேட் ரூல் நீங்கள் டிரைவ் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் அப்டேட் ரூலாக வரும் அதாவது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் டபிள்யூ இது தான் கர் நெக்ஸ்ட் டபிள்யூ கெஸ் இது இது கரண்ட் கெஸ் இப்போ 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 எந்த டபிள்யூவில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது டபிள்யூ டி இந்த டிங்கிறது ஹைட்ரேஷன் நம்பர் இது ஈட்டா வந்து எப்பயுமே எப்பயும் போல் ஸ்டெப் சைஸ் இது வந்து கிரேடியன்ட் இதுதான் கிரேடியன்ட் ஆஃப் மைனஸ் லைக்லிஹுட் ஆஃப் டபிள்யூ டபிள்யூ அட் டபிள்யூ அட் டபிள்யூ டி அதாவது அட் கரண்ட் கெஸ் கரண்டா எங்க இருக்குமோ அந்த இடத்துல கிரேடியன்ட் எந்த திசையில பாயிண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் இந்த 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 எக்ஸ்பிரஷன் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்குன்னா சம் ஓவர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு எம் ஒய்ஐ மைனஸ் சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ டி டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ்ஐ இன்டு எக்ஸ்ஐ ஸோ முதல்ல இது என்ன அப்படிங்கிறத பார்ஸ் பண்ணுவோம் இதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்ஐ என்ன அப்படின்னா இது நம்மளுடைய டேட்டா பாயிண்ட் இது வந்து ஆர்டியில் இருக்கு இது நம்மளுடைய டேட்டா பாயிண்ட் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டை வந்து எதேதோ வேல்யூ எல்லாம் போட்டு ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து சம் நம்பர் இது சம் நம்பர் என்ன நம்பர் என்ன நம்பராக இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா இந்த ஒய்ஐ வந்து லேபிள் இது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட லேபிள் இது வந்து ஜீரோவாக ஒன் ஓவா இருக்கு இந்த சிக்மா சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ டி டிரான்ஸ்போர்ஸ் எக்ஸ்ஐ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த அல்கருதம் அடுத்த ஸ்டெப் ஓட்டாம இப்போ இருக்கிற ஸ்டெப்லேயே நிறுத்திடுறேன் இந்த கிரேடியன் டிசன்ட் அல்கிரதம் இதுக்கு மேலே ஓட்டாமல் இங்கேயே நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னா இப்போ கரண்ட்டாக எங்கே நிறுத்துறோனோ அதான் ஆன்சர் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது அந்த ஆன்சர் என்ன அந்த ஆன்சர் தான் நம்ம கரண்ட் கேஸ் டபிள்யூ டியாக இருக்கும் ஸோ டபிள்யூ டி தான் என்னுடைய ஆன்சர் அப்படின்னா டபிள்யூ டி இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த எக்ஸ்ஐ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி சொல்லுது இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற லைன் கொடுக்க ஒரு எக்ஸ்ஐ எடுத்துகிட்டு இந்த எக்ஸைக்கு எவ்வளோ சான்ஸ் கொடுக்குது ஒய் வந்து ஒன்னா இருக்கக்கூடிய ஒன்னா இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சான்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்க்குறேன் அது சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் டபிள்யூ டி டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸை ரைட் ஸோ கரண்ட் கெஸ் ஃபார் கெஸ் ஃபார் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய்ஐ ஈக்வல்ஸ் ஒன் கிவன் எக்ஸை இதுதான் என்னுடைய கரண்ட் கெஸ் இப்போ இது இப்போ இப்போ இந்த இந்த ஒய்ஐ மைனஸ் இது இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இப்போ ஒய்ஐ வந்து ஒன்னா இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு உதாரணத்திற்கு ஒய்ஐ ஒன்னா இருந்ததுன்னா கரண்ட் கெஸ் வந்து பாயிண்ட் ஒன்னா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஆக்சுவலா என் லேபிள் வந்து ஒன்னா இருக்கு ஆனா கரண்டா நான் ஒரு டபிள்யூ கெஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு லைன் கெஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லைன் வந்து என்னுடைய எக்ஸைக்கு வந்து ஒய்ஐ வந்து ஒன்னா இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குது பாயிண்ட் ஒன் தான் கொடுக்குது அப்போ இந்த நம்பர் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் இருக்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் இந்த வேல்யூ வந்து பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும் அதே ஒய்ஐ வந்து ஒன்னாக இருக்கு என்னுடைய கரண்ட் கெஸ் ஏதோ ஒரு எக்ஸைக்கு பாயிண்ட் நயனாக இருக்கு இல்லை பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இருக்கு அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்யாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஜீரோக்கும் போடலாம் நீங்கள் ஜீரோவாக இருந்து என்னுடைய கெஸ் வந்து பாயிண்ட் நைனாக இருந்ததுன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மைனஸ் பாயிண்ட் நைன் ஆகிடும் அதே மாதிரி ஜீரோவாக இருந்து கெஸ் வந்து பாயிண்ட் நாட் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா மைனஸ் பாயிண்ட் நாட் ஒன் ஆகிடும் ரொம்ப சின் ஜீரோக்கு பக்கத்தில் இருக்கா ஜீரோவுக்கு தள்ளி இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி இந்த வேல்யூ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த நம்பரை எடுத்துக்கொண்டு அதை எக்ஸையாட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது இந்த இந்த சம்மேஷன் வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸைக்கும் இது எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸையும் 
எவ்வளோ முக்கியம் இந்த இந்த கிரேடியன் டேரக்ஷன் இந்த திசையை கண்டுபிடித்து எந்த திசையில் போகணுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸையும் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றத எப்படி முடிவு பண்ணுறோம்னா இந்த எக்ஸையே நான் எவ்வளோ நல்லா ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய கரண்ட் டபிள்யூ வச்சு அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் ரொம்ப அழகாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒய்ஐ ஒன்னாக இருக்கும்போது என் ப்ரெடிக்ஷனும் பாயிண்ட் நைன்டி ஃபைவ் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் இது ஒன்று தான்ன்றது இந்த டபிள்யூ நம்புது அண்ட் ஒய்ஐ வந்து ஒன்னாகவே இருக்கு அப்படின்னா அந்த எக்ஸை வந்து எனக்கு புதுசாக இந்த டபிள்யூடைய திசையை மாற்றுவதற்கான யூஸ் இல்லை ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி அது கரெக்டாக இருக்கு அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸையுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இந்த கிரேடியன்ட்டுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் நம்ம ரொம்ப தப்பாக சொல்கிறோம் இந்த கரண்ட் டபிள்யூ என்னுடைய இப்போ இப்போ தற்போதைய டபிள்யூ வந்து கெஸ்ட் வந்து தவறாக இருக்குமே ஆனால் அப்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது அந்த எக்ஸை என்னுடைய திசையை ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்போது என்னுடைய சேஞ்ச் வந்து இந்த கிரேடியன்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் என்னுடைய டபிள்யூ நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இந்த கிரேடியன்ட்டே வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா எந்தெந்த எக்ஸைக்கு என்னுடைய கரண்ட் தற்போதைய டபிள்யூ தப்பாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணியிருக்கு இதுதான் ஐடியா ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம வந்து தப்பாக இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரெக்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி சரியாக்குறோம் அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ அப்போ கிரேடியன் டிசன்ட் அல்கிருதம் ஓட ஓட என்னுடைய தப்பாக இருக்கிறதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவு சரி பண்ணுவேன் முடிஞ்ச அளவு சரி பண்ணி ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து நின்றுடும் இதற்கு மேலே என்னால் சரி செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாயிண்டில் நிற்கும் போது அந்த டபிள்யூ தான் என்னுடைய லைன் லைனை குறிக்கக்கூடிய டபிள்யூ அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி நான் பின்னாலே வரக்கூடிய எக்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் ப்ரெடிக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுதான் லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷனுடைய அல்கிருதம் இப்போது இந்த சம்மரி ஆஃப் இன்னி இன்னைக்கு பார்த்ததுக்கான சம்மரி என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடல் உருவாக்க முயற்சி பண்ணோம் பி ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸப் மாடல் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம் பி ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸை வந்து சிக்மாய்ட் ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு மாடல் பண்ணோம் அதாவது ஒரு லைன் இருக்குது அந்த லைன்லேருந்து எவ்வளோ எவ்வளோ விலகி போகிறோமோ வலது பக்கம் விலகி போனால் ப்ராபபிலிட்டி ஒன்னாக இருக்கிறதுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது இடது பக்கம் போனால் குறையுது அப்படிங்கிற மாதிரி மாடல் பண்ணோம் இப்போ நம்ம டேட்டா இருந்தால் என் ஒரு அல்கிருதம் யூஸ் பண்ணி எந்த டபிள்யூ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த டபிள்யூ யூஸ் பண்ணி ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும்னு சொன்னோம் இப்போ என்ன அல்கிருதம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த டபிள்யூவிற்கு இந்த டேட்டா செட்டை பார்ப்பதற்கான லைக்லிஹுட் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கோ அந்த டபிள்யூ தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டோம் அதற்கு நம்ம லைக்லிஹுட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத எழுதி பார்த்தோம் எழுதிட்டு அதை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய கிரேடியன் டிசன்ட் அல்கிருதம் மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு கிரேடியன் டிசன்ட் அல்கிருதம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அதாவது நெகட்டிவ் ஆஃப் த லைக்லிஹுட்டை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு கிரேடியன் டிசன்ட் அல்கிருதம் யூஸ் பண்ணலான்னு சொன்னோம் அந்த கிரேடியன்ட்டே எப்படி ஓ இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸை சம்மந்தப்படுத்து பட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசினோம் எப்படி தவறாக கரண்ட் தற்போதைய டபிள்யூ எப்படி தப்பாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய டேரக்ஷன் திசை வந்து சரியாகும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் பேசணும் இந்த லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அல்கிருதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளான அல்கிருதம் ஈஸியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான அல்கிருதம் அதாவது பல ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் அல்கிருதம் செய் விட இது வந்து சில சமயம் பெட்டராக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பவர் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு அல்கிருதம் அதனால் ஒரு மிஷின் லேர்னிங் சயின்டிஸ்ட் ஒரு மிஷின் லேர்னிங் என்தூசியாஸ்டோடைய டூல் கிட்டில் இந்த கண்டிப்பாக இந்த அல்கிருதம் இருக்கணும் பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு ஒன் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் அல்கிருதம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடலிங் அல்கிருதம் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரேஷன் அல்கிருதம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இனியும் இது இதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் அல்கிருதம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது அந்த அல்கிருதம்ஸ் பற்றியெல்லாம் நம்ம அடுத்த வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்ப்போம் பட் இந்த அல்கிருதமே வந்து ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் அல்கிருதம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இது பல கம்பெனிகளில் இன்றும் லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷன் நம்பிதான் பல அல்கிருதம்ஸ் ஓடிக்கொண்டு இருக்கு ஸோ இந்த அல்கிருதமை தெரிந்து வைத்துக் கொள்வது மிக முக்கியமான விஷயம் மிஷின் லேர்னிங் டூல் கிட்ல அப்படின்னு சொல்வேன் அதோட இந்த வீடியோவை முடித்துக்கொள்வோம் நன்றி வணக்கம்